ஹேண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஹேண்ட் ஆஃப்னால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷனோட கண்ட்ரோலில் இருந்து அனதர் பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் மூவ் ஆகுறீங்க அப்படிங்கும்போது ஹேண்ட் ஆஃப் ஆக்கர் ஆகும் ஹேண்ட் ஆஃப்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நான் இப்போ ஒரு சேனலை யூஸ் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா ஒரு பே பேஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூரம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி போக போக என்னோடய சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் கம்மி ஆகிட்டே வரும் அப்போ இன்னும் என்னோட சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா என்னோடய கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அந்த கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகாமல் அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும்னா எனக்கு நியூவாக இன்னொரு சேனல் தேவைப்படுது ஸோ அந்த நியூவாக இன்னொரு சேனலில் வந்துட்டு எனக்கு இப்போ நான் எனக்கு நியர்பையில் இன்னொரு பேஸ் ஸ்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து நான் சேனலை வாங்கிட்டு நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஓல்டு பேஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த சேனலாக நான் ரிட்டன் பண்ணிடுவேன் இப்போ நியூ பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து இந்த சேனலை கெட் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் என்னென்னா நீங்கள் நியூ பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து சேனலை கெட் பண்ணது கெட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இந்த ஓல்டு பேஸ் ஸ்டேஷனில் வாங்கின சேனலை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களோட கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹேண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் அக்கராகும் இந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் ஏலேருந்து பீக் வந்து மூமெண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த பேஸ் ஸ்டேஷனோட கண்ட்ரோலில் இருந்து இந்த கார் மூமெண்ட் ஆக மூமெண்ட் ஆக சிக்னோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிறத ஸ்லாண்டிங்காக அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது ஏன் இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ 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 இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒருத்தர் பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்னிலருந்து பேஸ் ஸ்டேஷன் டூவுக்கு மூவ் ஆகிறாரு ஆகும்போது அவரோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு கம்மியாகிட்டே போகுது பட் ஆனால் ஒரு கட்ட ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்னோட ஸ்ட்ரென்த்து த்ரெஸ் கோல்டு ரேஞ்சுக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படி போனதுனால கால் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இதுதான் இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது பட் இந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக ஹேண்ட் ஆஃப் வந்து நடந்திருக்கும் என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி நீங்கள் பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்னில் இருந்து பேஸ் ஸ்டேஷன் டூக்கு நீங்கள் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது சிக்னோட ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஓகேங்களா பட் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம்னா பேஸ் ஸ்டேஷன் டூவில் இருந்து நம்ம நியூவாக சேனலை வந்துட்டு நம்ம கெட் பண்ணிட்டோம் கெட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்னில் இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த சேனலை இங்கே ரிட்டன் பண்ணிட்டோம் இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு மறுபடியும் சிக்னோட ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ம போகுது அதனால தான் இது வந்து ப்ராப்பர் ஹேண்ட் ஆஃப்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஓகே இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி இன்டர்ஃப்ரென்ஸ்னால் என்னங்க இன்டர்ஃப்ரென்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அதே சேம் ஃப்ரீக்வன்சியை நியர்பையில் இதில் இருக்கிற செல்லில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு அந்த செல்லுக்கும் இன்டர் பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கோ சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா ரெண்டு செல்லுக்கும் இன்டர் பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா போதும் இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செல்லோட டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவரை பொறுத்து இதெல்லாம் வந்துட்டு எந்த வேரியேஷன் ஆகாது பட் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் கிளஸ்டரோட சைஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது கிளஸ்டரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை கிளஸ்டரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா ஒரு செல்லுக்கும் அனதர் செல்லுக்கும் இன்டர் பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ கோ சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆகிடும் கம்மி ஆகிடும் பட் கிளஸ்டரோட சைஸ் கம்மி ஆனிச்சுன்னா ஒரு செல்லுக்கும் அனதர் செல்லுக்கும் இன்டர் பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிடும் அப்போ கோ சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் அதிகமாகிடும் இது தாங்க கான்செப்ட் தென் அட்ஜஸ்டன் சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் அட்ஜஸ்டன் சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க நியர்பையில் இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சிலேயே வந்துட்டு அக்கராகிறது தான் அட்ஜஸ்டன் சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் அட்ஜஸ்டன் சேனல் இன்டர்ஃப்ரென்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ப்ராப்பர் ஃபில்டர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணுங்க ப்ராப்பர் ஃபில்டர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலைனா நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிராஸ் டாக் அக்கராகும் சம்டைம்ஸ் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது வேறு ஒருத்தவங்க பேசுகிறது நமக்கு கேட்கும் தெரியுங்களா
இதில் வந்துட்டு நல்ல டிஃப்ரெண்ட் மெத்தர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம கெப்பாசிட்டியை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க செக்டார் ஆன்டனாஸ் யூஸ் பண்ணி கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க செக்டார் ஆன்டனானா என்ன செக்டார்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க டேரக்ஷனல் ஆன்டனாஸ் தான் ஓகேங்களா இப்போ மிடிலில் வந்துட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனா ஆமினி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்களா ஆமினி டேரக்ஷனல் ஆன்டனாங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒரு ஆன்டனா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து மிடிலில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எத்தனை டிகிரியை கவர் பண்ணுது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை கவர் பண்ணுது செகண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேரக்ஷனல் ஆன்டனாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈச் ஆன்டனாஸ் கவர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏரியா இதே மாதிரி வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆன்டனாஸ் வந்துட்டு இங்க் செக்டர் ஆன்டனாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோட ஆங்கிள் வந்துட்டு என்ன ஆகிட்டே போகுது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது செக்டார் ஆன்டனா யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா கோச் அண்ட் அலி இன்டர்ஃபரன்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா செக்டார் ஆன்டனானா அந்த டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து பாஸ் பண்ணும் அலோவ் பண்ண அந்த சேனல்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் அதை நியர்பையில் இருக்கிறதுல வந்துட்டு அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே இந்த பிளேஸில் செல் ஸ்பிளிட்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வச்சும் நம்ம கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் செல் ஸ்பிளிட்டிங் அப்படின்னா என்ன இந்த பிளேஸில் அவர் பாருங்கள் இதில் பிக் சைஸ் வந்துட்டு செல்லோட சைல் சைஸ் வந்து பிக் சைஸ் ஆகிருக்கு இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பிளிட்டிங் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க என்ன ரீசனால் அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பிளிட்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த பிளேஸில் இன்னொரு பே ஸ்டேஷன் அதாவது ஆன்டனாஸை வச்சு ஒரு நியூவாக ஒரு கவரேஜ் ஏரியாவை ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு செல் ஸ்பிளிட்டிங் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த பிளேஸில் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூவாக ஒரு பே ஸ்டேஷன் வந்து அந்த பிளேஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதோட கவரேஜ் ஏரியா கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இப்போ எந்தெந்த பிளேஸில் பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அந்த பிளேஸில் ஸ்பிட்டிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் வந்து பாருங்கள் ஒரு பிக் சைஸில் ஒரு செல் இருக்குங்களா செல் ஸ்பிட்டிங்னு ஒரு பாக்ஸ் குள்ளார பிக் சைஸில் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் செல் வந்துட்டு இருக்குது அது வந்து கிரே கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு நம்ம செவன்ட்டி சேனல்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதா வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் செவன்ட்டி சேனல்ஸ் இருக்கிறத நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த ஸ்மால் சைஸில் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட்டப் பண்ணியிருக்கோம் தெரியுங்களா அந்த ஹெக்ஸகனல்லையும் எவ்வளோ சேனல் தான் இருக்குன்னா செவன்ட்டி சேனல்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ செல்லோட சைஸ் ஏரியா ரொம்ப கம்மி பட் அதில் வந்துட்டு எத்தனை சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க செவன்ட்டி சேனல்ஸ் பட் இந்த பிளேஸில் செல்லோட ஏரியா அதிகம் பட் ஆனால் இந்த பிளேஸில் எவ்வளோ சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே செவன்ட்டி சேனல்ஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேவா செல் ஸ்பிட்டிங்கிறது வந்துட்டு வேறு ஒன்றும் கிடையாது எந்த பிளேஸ்லனாச்சும் வந்து நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அதிகமானாங்கன்னா நம்ம வந்து நியூ ஒரு பே ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் அப் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் செல் ஸ்பிட்டிங் அப்படிங்கிறது செல் ஸ்பிட்டிங் பண்ணணுன்னா நம்ம வந்துட்டு என்ன என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் செல் ஸ்பிளிட்டிங் பண்ணணுன்னா நம்மளுக்கு கோச் ஆனது இன்டர்ஃபரன்ஸ் அக்கராகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லோட டிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணும் அதுவும் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனாவோட பவர்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணிடணும்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் பார்க்க வேண்டியது இதில் வந்து பாருங்கள் டவுன் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் ஸ்பிட் அப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க சப் அர்பன் ஏரியாவில் வந்து ஸ்பிட் அப் அதை விட கம்மி ஓகேங்களா ஹைவேயில் ஸ்பிட் அப் கம்மியாக பண்ணியிருப்பாங்க இருக்கிறதுலே ரூரல் ஏரியாவுக்கு தாங்க செல்லோட சைஸ் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க ரூரல் ஏரியாவில் அதிகமான பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் எழுபது சேனல் ஒரு செல்லில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா செவன்ட்டி சேனல்ஸே போதும் நம்ம அதுக்கு மேலே எதுவும் தேவையில்லை பட் எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் பீப்புள்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்தந்த பிளேஸ்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுவாங்க செல் ஸ்பிளிட்டிங் அதிகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் அதிகம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் ரொம்ப அதிகம் பண்